Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort Red Velvet, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente Pentru blat vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr, 300 de grame de făină, 4 ouă, 260 de grame de lapte bătut sau chefir, 120 de grame de unt la temperatura camerei, o lingură de oțet, o linguriță de esență de vanilie, 10 grame de cacao, puțină sare, o lingură de colorant roșu pudră și o linguriță de bicarbonat de sodiu. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 400 de ml de frișcă naturală neîndulcită la Dorna și 160 de grame de zahăr pudră cu aromă de vanilie. Pentru început vom pune untul moale într-un bol mai mare, este unt cu 80% grăsime, vom adăuga zahărul, și amestecăm cât să arate ca o cremă. După ce am amestecat foarte bine undul și zahărul, vom adăuga ouăle, unul câte unul, și vom amesteca foarte bine cu un del. Adăugăm și laptele bătut sau chefirul, toate ingredientele sunt la temperatura camerei și acesta este un lucru foarte important. Adaug și sarea, esența de vanilie, oțetul, cacao și amestec foarte bine totul. Nu vă speriați dacă această compoziție arată tăiată, este doar untul care ieși la suprafață. Vom adăuga făina și o încorporăm și pe ea cu grijă. La final, voi adăuga bicarbonatul de sodiu și, bineînțeles, colorantul roșu. Eu am colorant pudră, dar puteți folosi și gel. Important este să aveți suficient colorant pentru a obține o culoare intensă. Amestec foarte bine și colorantul, iar la nevoie mai adaug, depinde foarte mult de cât de pigmentat este colorantul vostru. La final, cam așa va trebui să arate compoziția voastră, puneți colorant până când obțineți această culoare. Transferăm compoziția într-o tavă de tort cu diametrul de 23 de cm, pe care am însă cu puțin ulei, și vom da blatul la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 55 de minute. Blatul este gata, așa că îl voi lăsa să se răcească complet, iar apoi îl voi tăia în trei secțiuni egale. Când blatul s-a răcit, ne putem ocupa de cremă, așa că voi pune crema de brânză într-un bol mai mare. Aceasta este la temperatura camerei. Peste ea voi adăuga zahărul pudră cu aromă de vanilie. Și voi amesteca, doar că să combin puțin zahărul cu crema de brânz. După ce am amestecat foarte bine crema de brânză și zahărul, voi măsura 400 de ml de frișcă naturală neîndulcită la dorn. Aceasta este foarte rece și trebuie ținută la frigider pentru cel puțin 12 ore înainte de a o bate. Pun frișca peste crema de brânză și voi bate totul foarte bine cu un mixer până când crema se va îngroșa. Crema este gata și cam așa va trebui să arate, aerată și foarte bine bătută. Nu o batem excesiv pentru că am folosit frișcă naturală din smântâna laptelui de vacă și se poate tăia atunci când este mixată prea mult. Pe lângă fișca neîndulcită la dorna de 1 litru, găsim în comerț și varianta de 200 de ml. Vom pune crema într-un poș și o vom folosi pentru a umple tortul. Am tăiat blatul în 3 secțiuni egale și am pus crema într-un poș. Blatul este suficient de umed, așa că nu este nevoie să-l însiropezi, însă voi o puteți face dacă doriți. Voi umple acum blatul cu cremă. Voi pune următoarea secțiune de blat. Și voi pune din nou cremă.
deasupra, voi pune din nou cremă. Vom da acum tortul la frigider pentru cel puțin 2 ore sau până când crema va fi bine întărită. Apoi îl putem decora după cum dorim. Dragii mei, tortul Red Velvet este gata, arată absolut minunat. Eu l-am decorat cu zmeură proaspătă și cu firimituri de blat. Voi îl puteți decora după cum doriți. Este un tort foarte gustos, are un blat umed absolut delicios și o cremă fină și gustoasă. Sper din suflet să-l încercați și voi de sărbători și să vă placă! La revedere!